എല്ലാവർക്കും കേൾവി മലയാളി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് നീതു നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ടും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് ടിപ്സും ട്രിക്സും പ്രോഡക്റ്റുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ തലയിൽ വാരിക്കോരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലത്തെ മുടിയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അത് ഏത് മുടിക്ക് സൂട്ട് ആവും എന്ന് പോലും അറിയാതെ അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിക്കത് സൂട്ട് ആവത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മുടിക്കത് ചിലപ്പോൾ സൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ മുടിയിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ആയുർവേദിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹോം റെമഡീസ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യത്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുടി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെയും മുടിയുടെ ടെക്സ്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ടെക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ചേരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായാൽ പോലും നമ്മുടെ മുടി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെയർ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഹെയർ ടൈപ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ്രേ വോക്കർ ഹെയർ ടൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത് ആൻഡ്രേ വോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയെ നാലായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിലെ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ഹെയർ ആണ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേവി ഹെയർ ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോലി ഹെയർസ് ആണ് ടൈപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കോലി ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്കി ഹെയർ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ നാല് ടൈപ്സിനെയും വീണ്ടും അത് സബ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഓരോ ടൈപ്പിനെയും എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് വൺ സ്ട്രേറ്റ് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും സ്ട്രേറ്റ് ഹെയറിനെ എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ഹെയർ എന്നുള്ളത് അറിയാം അതിൽ തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് വണ്ണിലെ എ ബി സി എന്നുള്ളത് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സീലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേന് ഇതിലൊരു സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വേവ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈപ്പ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിലോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവി ഹെയർസ് വേവി ഹെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറിലൊരു വേവ് വേവ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നതിനാണ് വേവി ഹെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് വേവി ആയിട്ടുള്ളതും ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് മോർ വേവി ആയിട്ടുള്ള ഹെയറും ആയിരിക്കും ഈ വേവി ഹെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പം സ്ട്രേറ്റ് ഹെയർ ആക്കണമെങ്കിലോ കേളി ഹെയർ ആക്കണമെങ്കിലോ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെയറാണ് അതായത് ഇത് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ഹെയറിനും ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് കേളി ഹെയറിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റൈലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേളി ഹെയർസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കേൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ത്രീ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾസുകൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അകലമുണ്ട് ത്രീ ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് കേൾസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറവാണ് ടൈപ്പ് ഫോർ കോലി ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്കി ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കേൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് കേളി ഹെയർ നല്ല ഒരുപാട് കേൾസ് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കേൾസ് ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് സാഗ് അതായത് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് സിക്സ് സാഗ് മോഡലിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ മുടിയിനെ നാലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു